Bon, salut à tous, nouvelle semaine, nouvelle vidéo. Donc cette semaine, on va s'occuper de tout ce qui est labour pour semer euh, les céréales. Donc labour derrière des champs, mais labour aussi derrière des prairies temporaires, derrière des régras ou des prairies multi-espèces. Donc je vais vous montrer un peu comment je fais, pourquoi je le fais, dans quel but. Donc le labour, on va regarder tout ça dans la vidéo, mais bien évidemment s'occuper des brebis, car oui, on est à l'automne, les journées raccourcissent. Donc pas mal de boulot bête, on s'y colle. Bon allez, la semaine dernière vous avez pu voir les épandages fumiers pour euh, les céréales donc cette semaine on va essayer d'aller élaborer, trouver un peu de temps disponible euh, en même temps de s'occuper euh, des bêtes donc avant d'aller élaborer maintenant sur la charrue donc j'ai les pointes euh, à tourner comme vous voyez euh, ça commence à vouloir frotter les socs et à usiner euh, le boulon donc je vais y faire faire un demi tour et après autre intervention ce sera tout simplement intervertir les contreceps qui euh, eux commencent à s'user bon j'ai les deux du milieu qui s'usent pas euh, comme celui de devant et de derrière donc à mon avis il y a un souci de réglage à ce niveau voilà, j'y regarde prendre les côtes et tout euh, mais au niveau des tirants on voit un petit écart donc ce petit écart qui se transmet ici derrière en usure donc le but de la manœuvre c'est vu que là ils sont bons et là ils ont fondu c'est euh, celui-là d'en haut passer en bas et inversement au moins on aura une usure homogène avant euh, une intervention de euh, rechargement de ces contreceps pendant euh, l'hiver quand j'aurai le temps et après il euh, y a les socs de rasette bon mais eux euh, je vais les laisser ils vont finir la campagne comme ça même s'ils sont pas tout neufs euh, mais de toute façon je les ai en stock si ça fait pas pour les changer bon allez on va choper la boulonneuse et attaquer changer tout ça et ensuite on sera quasiment prêt Bon allez, l'entretien est terminé, donc les pointes ont été tournées, maintenant, euh, comme vous voyez, il reste de quoi euh, attaquer la motte et la terre. Donc pour euh, tout ça, pour bien rentrer euh, rapidement dans le sol euh, et ainsi préserver les autres pièces d'usure. Donc également, les concepts ont été euh, tournés. Bon après, je ne vous ai pas filmé, j'ai réglé euh, toutes euh, enfin, les socs. 2 et 3 tout simplement parce que c'est eux euh, qui avaient le plus d'usure ici euh, au contreceps je sais pas si vous voulez le voir ah, ici c'est fin donc tout simplement j'avais euh, un souci de réglage au niveau des tirants donc j'ai re-réglé les tirants re-réglé les lames de ressort euh, en trax il nous fallait 70 bon c'était pas tout à fait ça du coup c'est ce qui provoquait cette usure bon maintenant j'espère juste que ça va labourer aussi bien que ce que ça faisait avant à mon avis ça y aura pas fait de mal bien au contraire ça sera que mieux plat tout simplement euh, certains le 2 et le 3 devaient rentrer un tout petit peu plus bas et euh, du coup ça use un peu mieux ou était un peu en biais au niveau du terrain de l'inclinaison par rapport au centrage de la charrue donc là c'est prêt il manque juste un petit coup de graisse euh, et ensuite on sera prêt pour aller élaborer demain voilà la charrue c'est un outil simple mais un outil quand il est bien réglé qui fait du bon boulot euh, quand c'est mal réglé c'est même pas la peine de partir euh, labourer pour moi si c'est pour faire du travail de cochon de plus le but c'est de retourner la terre et d'enfouir tout ce qui est mauvaise herbe et tout donc on se doit que ça laboure comme il faut allez maintenant je vais faire autre chose
Bon allez, on se retrouve dimanche 10 octobre. Du coup, je viens de lâcher les mères des agneaux. Je vais faire le boulot en bergerie, m'occuper des agneaux et des quelques brebis euh, qui restent en bergerie également. Des béliers. Puis aussi, j'irai m'occuper des brebis qui dorment dehors. Ensuite, on pourra partir euh, labourer, commencer les labours et voir si on arrive à faire du bon boulot. Bon allez, boulot en bergerie fini, les agneaux ont du foin, la paille est mise pour la litière, du coup ils peuvent grignoter de ceux qui veulent. Moi je vais m'occuper des brebis dehors. Bon allez voilà les brebis ils sont bientôt finis de tourner, je vais fermer avec un filet, aller refermer les passages et ensuite on sera bon, on sera à peu près tranquille pour aller labourer. Allez, une petite retard à terre, des agnels euh, du mois d'août l'an dernier qui elles vont être euh, tout simplement maintenant euh, remis au troupeau des mères des agneaux tout simplement pour pas trop qu'elles craignent vu qu'elles sont gestantes euh, les automnes les bêtes arrivent à perdre beaucoup beaucoup d'état s'il y a du mauvais temps sachant que l'herbe n'est pas au temps extra au printemps allez on y va je viens de commencer à labourer bon pas dans la meilleure parcelle euh, sur toute la partie de haut je sais pas si vous voyez il y a des rochers de partout donc il y a point de terre et de plus euh, la parcelle zigzag de partout bon c'est une petite parcelle qui ira justement très bien euh, pour faire la semence donc elle n'est pas trop grande au moins ça nécessite pas acheter trop de semences donc là le précédent c'était un très frais gras de 18 mois donc il était euh, grand temps euh, de le casser tout simplement il n'aurait pas été productif euh, l'année suivante donc bon allez je vais continuer euh, tout doucement à labourer cette parcelle parce qu'il y a quand même des mauvaises pierres qui s'accrochent et la charrue danse quand même pas mal allez Voilà les parcelles suivantes, euh, je suis toujours en train de labourer des jardins, cette année il y aura pas mal de petites parcelles, euh, donc bon on perd pas mal de temps dans tout ce qui est tout ben et tout, et là parcelle très rocailleuse, c'est pas pour rien qu'elle s'appelle euh, le champ des rochers, donc je laboure tout doucement, parce que la charrue elle danse vraiment de partout, donc difficile de garder euh, des raies bien droites, donc on va y aller piano, on va bien arriver à le labourer, j'y suis arrivé l'an dernier, il n'y a pas de raison de ne pas y arriver cette année. Allez, action Et ça laboure, mais pas bien vite, comme vous venez voir, il a fallu que je sorte de l'arrêt tout simplement pour sortir une grosse pierre que j'arrivais pas à la bouger simplement à la main donc je l'ai tiré un peu avec la charrue et ensuite je l'ai poussé avec la masse donc ça gagne pas du temps maintenant elle est dehors elle nous embêtera plus celle-là allez on va continuer la parcelle il reste pas bien grand mais bon ça avance pas vite
Bon allez les lendemains, toujours dans les labours, du coup j'ai changé de site, là je suis à 10 km de la ferme, donc je suis venu en tout début d'après-midi, je vais essayer hop, de labourer tout ce qu'il y a à labourer ici, euh, si j'ai le temps cet après-midi, et s'il n'y a pas d'imprévu. Donc cette parcelle, elle part en particularité euh, cette année, c'est que j'ai essayé, euh, contrairement aux autres années où je labourais de haut en bas, de la labourer en travers. Bon, il y a juste un coin où ça va être difficile pour retourner à la terre, J'espère que ça va se faire au mieux, on va croiser les doigts parce que ça gagne quand même vraiment du temps. La parcelle est plus longue euh, que large que ce que je faisais à l'époque, donc ça évite des manœuvres, ça gagne du temps. Bon, on va voir si j'arrive à retourner à la terre, au pire je dérèglerai un peu la charrue pour mieux basculer euh, la terre du côté d'en haut. Allez. Je suis à l'endroit de la parcelle où ça penche le mieux en fait, du moins là-bas au coin. Pour le moment ça se retourne super bien, j'ai pas bougé les réglages et je laboure pas bien bas. Ça ferait vraiment du chouette boulot. Donc cette parcelle est en prairie depuis 4 ou 5 ans, je l'ai plus euh, en tête. Du coup, retournement pour des céréales. Cette année, sur cette parcelle, il s'est sorti euh, 3 coupes de fourrage. Et là, euh, je sais pas si vous arrivez à le voir, mais ça a quand même bien reverdi. Donc toute cette verdure va aussi enrichir le sol euh, pour le restituer ensuite sous forme euh, d'humus au sol. Donc on a le fumier, la prairie, les racines, euh, tout ça va permettre de nourrir au départ euh, la prochaine culture de céréales. Il faut faire présentation quand on casse des prairies comme ça en direct avec un, une charrue et un labour sans passage de glyphosate. Donc il ne s'est pas passé de phyto. Le seul euh, outil pour détruire la prairie, ça sera la charrue. Et le but de la manœuvre, c'est laisser le sol à la terre quasiment plus voir de mottes parce que les mottes qu'il y a elles vont elles repartir donc ça nécessitera ensuite un passage d'antigraminé euh, si c'est mal labouré d'où le but de faire un labour de qualité de plus dans cette parcelle il y a la présence par endroit euh, de chiens d'arbre dû euh, au manque de prairie un manque de prairie qui a été causé par des rats là en labourant je sors des rats je les vois courir sur le labour déjà ça va les chasser un peu ils iront chez le voisin ou ils reviendront dans la parcelle ça va voir il y a plusieurs types de labours, moi le labour que j'essaie de faire c'est un labour parfait pour par la suite me passer de certains produits phyto et tendre le plus possible vers une agriculture conventionnelle dite raisonnée. Bon allez, toujours dans la même parcelle, donc là je suis en train de faire les touvaines, donc les bouts de champ ça prend pas mal de temps, le temps de manœuvrer ou autre, faire gaffe aux clôtures évidemment ça se passe pas trop mal donc ça s'est super bien élaboré bon j'aurai pas le temps de descendre du tracteur vous le montrer quoi qu'il en soit la terre va à peu près pour labourer dans ce qui est prairie elle est quand même assez fraîche ça poussière pas euh, on a eu la bourrée bien plus sec que ça donc labour qui dit labour humide dit aussi euh, moins d'usure sur la charrue donc ça c'est que du plus je vais finir tout ça les touvaines c'est là où ça se coupe pas mal donc on va s'occuper de bien terminer la parcelle changement de parcelle euh, pas guère mieux là en début de parcelle il y a vraiment un point de terre et il sort quelques pierres après plus on va par là bas mieux ça va donc ça fait partie du mimilo sauf qu'on n'est pas sur les mêmes Commune. Allez, du coup, je continue de laborer tout ça. J'essaierai de vous sortir le drone. Si les vaches restent calmes. Voilà, toujours en train de labourer la parcelle donc comme vous avez pu le voir je vous ai mis quelques images euh, à la 360 bon j'ai pas osé sortir le drone vu qu'il y avait des vaches pour pas les affoler je n'avais pas trop le temps d'aller leur courir derrière et de plus faut laisser les animaux manger tranquille allez 
il ne me reste pas grand chose à faire. Je vais essayer d'élargir un peu mon champ parce qu'en bas il y a un bout de pâturage qui produit point d'herbe. Donc si euh, je peux le labourer pour produire de la céréale, ça sera toujours mieux. Et ensuite y implanter une prairie beaucoup plus productive. Allez, je continue tout ça. Ça laboure. Impeccable. Voilà ici une nouvelle parcelle. Du coup on est sur un chaume, donc cette parcelle que je vous avais filmé au drone. Euh, au tout début euh, des vidéos euh, de la moisson donc là juste un déchômage à port de fumier en conséquence euh, j'ai pas trop le temps de descendre mais ça a reverdi un peu dans les dans les trains de batteuses euh, chose que je vous avais montré dans la vidéo euh, de la semaine dernière sur une autre parcelle donc là la bourre j'ai remodifié mes réglages parce que tout simplement le sol est beaucoup plus frais la charrue a tendance à plus descendre donc il m'a fallu relever l'ensemble afin que ça fasse un labour régulier et le plus plat possible sans qu'on voit les ajouts entre les allées et les retours de charrue donc là je vais essayer de finir la parcelle euh, me dépêcher tout simplement euh, le temps de finir de labourer et de rentrer sur la ferme il sera grand temps de rentrer les brebis avant la nuit Bon allez parcelle fini de labourer donc ça c'est bien vite fait à ah, toi un rumex à la tête solide des racines défiant toute concurrence donc là c'est labouré ça va rester une paire de jours labouré en attendant le semi quoi qu'il en soit au niveau euh, de la terre elle est juste parfaite pour labourer ni trop humide ni trop sèche euh, donc ça va plutôt bien par contre là dessus il faut faire attention qu'il ne passe pas un épisode euh, pluvieux pendant 15 jours avec beaucoup de précipitations que même par mes terrains maigres j'arriverai pas à semer euh, parce que tout simplement ça va coller à tout ce qui est élément de semis chose que vous avez déjà pu voir lors des semis de Régrac c'était bien limite au niveau euh, du Matrix bon côté usure la charrue il s'en élabore un peu les pointes n'ont pas bougé donc ça aussi c'est grâce à l'humidité comme que ça nous permet de ne pas trop user la charrue allez 6h30, il est temps de rentrer et aller rentrer les bêtes. Moi je vous reprends demain. Bon, agneau fermé, ça c'est une bonne chose, par contre la moins bonne chose, brrr, il caille, on va mettre le bonnet, permettra de ne pas se choper froid. On se retrouve mardi donc aujourd'hui pas de labour là on est en fin de journée donc beaucoup de travail aux bêtes aujourd'hui marqué euh, de l'herbe pour euh, les brebis qui dorment dehors un peu tout bref j'ai qu'attaqué les pierres en, en milieu d'après midi sur le site éloigné où j'ai pris un tracteur là haut et là je suis sur la ferme j'avais un petit moment donc je suis venu commencer de ramasser les pierres qu'il y avait dans la parcelle donc pierre plus ou moins grosse là c'est plus plus donc euh, je vous cache pas que la charrue quand ça mord ça ça la force même si elle non stop et après on a des machins comme ça bon c'est pas pour rien qu'ici ça s'appelle le champ des rochers ça en est fourni donc là derrière il y avait une prairie que j'avais fait durer au maximum tout simplement pour pas avoir à retravailler le sol parce qu'elle est vraiment infecte euh, toute la partie là haut c'est que des pierres et la charrue danse d'ailleurs vous avez pu les voir précédemment euh, sur les roches vidéo donc allez je vais ramasser ça et ensuite je me dépêcherai 
euh, d'aller rentrer les bêtes et si on n'a pas fini, on reviendra demain. Vraiment, vraiment beau. Bon, les pierres sont à peu près finies de ramasser. Bon, comme vous voyez, c'est du gros, du gros gabarit, des petits, il n'y en a pas beaucoup. Bon, c'est un avantage, c'est que c'est plus vite chargé. Euh, le seul inconvénient, c'est qu'on se pète deux fois plus le dos. Donc, il est temps maintenant d'aller rentrer libre vie avant qu'il fasse nuit. Le soleil est en train de s'en aller derrière la montagne. Bon allez, lendemain du coup, changement de programme, j'ai repris les labours, donc je laboure ma dernière parcelle, euh, donc elle se laboure plutôt bien, euh, c'est pas mal de lignes droites, bon j'ai eu quelques cris courtes pour bricoler, donc dans celle-là, euh, je vais essayer de vous en filmer quand même un petit peu au drone, euh, tout ce qui est labour sur les céréales, sinon vous aurez vu euh, que des images, j'ai envie de dire, en poste fixe, donc là j'ai re-réglé la charrue, parce que je trouvais que malgré mes réglages l'autre fois, je pouvais mieux faire, Là, je l'ai re-réglé tip top. Euh, ça fait vraiment, vraiment de la qualité. Magnifique. Tout ça à une faible profondeur. 17 cm max. Donc, le but, c'est pas aller chercher trop bas pour ressortir les pierres et mettre la bonne terre trop bas. Et avoir un super lit de semences pour implanter mon triticale derrière. Bon, je vais voir si j'arrive à le semer en même temps que le reste ou tout. Il y a un peu de retard dans le semoir de la Cuma. Ils se mettent à annoncer du mauvais temps. Ça promet peut-être de l'attention. Allez! Bon allez, on continue le labour, euh, la charrue commence à se réveiller, tout simplement le non-stop commence à déclencher parce que j'arrive sur des bosses euh, que j'avais aménagées au bulldozer, euh, à l'époque j'avais aménagé la parcelle, du coup il reste quand même 
la fieraille, donc euh, un peu en bas, un peu en haut, euh, mais quoi qu'il en soit, ça laboure super bien, ça avance plutôt bien, je suis pour une fois satisfait, chose qui est rare. On est parcelle quasiment terminée, donc place au tout vain, donc les bouts de champ où on rabat la terre soit en haut soit en bas selon ce qu'on en fait. Euh, L'année dernière, donc tout simplement ça, ça permet de finir le champ et de l'avoir fini de labourer entièrement. Donc c'est pas le plus évident à faire, tout simplement il faut mordre assez pour pas que ça fasse un trou après euh, là où on reprend. Et de plus, il faut que ça tombe juste en bas, bon ici il n'y a pas de clôture, ça va mais quand il y a des clôtures, pour essayer d'arriver à prendre les quatre socs d'un coup et amener tout ce qui reste bon ça tombe pas toujours juste des fois je le fignole un peu à l'arrache ça dépend un peu comment ça donne le biais donc je vais finir cette touraine et en haut on ira faire ça juste après Bon allez, la bourre terminée, donc là on voit que c'est toujours à l'ombre, du coup c'est beaucoup plus frais que dans le reste de la parcelle, mais quoi qu'il en soit, euh, la terre va rester comme ça une paire de jours, donc elle va pouvoir sécher en surface, et ainsi avoir un super lit de semence. Mais bon, ça, on verra ça la suite après, quoi qu'il en soit, pour le moment c'est fini de labourer. Donc on va se dépêcher à semer ça avant qu'il pleuve. Allez, on est parti s'occuper des bêtes donc voilà, la partie labour est maintenant terminée, il reste évidemment à ramasser encore quelques pierres, puis ensuite on pourra s'occuper du semis, mais bon ça on va le regarder dans la vidéo de la semaine prochaine, ça aurait été trop long de tout vous mettre sur cette vidéo, donc on va rester là pour cette vidéo, n'hésitez pas à liker, à commenter, et bien évidemment à vous abonner pour les petits nouveaux qui arrivent sur la chaîne, quant à moi je vous laisse et je vous dis à la semaine prochaine, ciao bye bye